Bismillahirrahmanirrahim Dear Sunu, Assalamu Alaikum G star represent a group fight By the group fight, we mean that there will be a non-empty set G and a binary operation star If we take any two element from set G If we combine the two element by using star If the value belong to G Then this uh, uh, set G together with binary operation That is this uh, structure is called a group fight So here we have three structures here Natural number if we take any two natural numbers, if we add them, we get a natural number. Hence, this uh, algebraic structure is a group add. Here, we two natural numbers are looking at. If we add them, we get a natural number. Hence, this algebraic structure is a group add. Here, we two natural numbers are looking at. If we add them, we get a natural number. Hence, this algebraic structure is a group add. Here, we two natural numbers are looking at. If we add them, we get a natural number. Hence, this algebraic structure is a group add. Here, we two natural numbers are looking at. If we add them, we get a natural number. Hence, this algebraic structure is a group add. Here, we two natural numbers are looking at. If we add them, we get a natural number. Hence, this algebraic structure is a group add. Here, we two natural numbers are looking at. If we add them, we get a natural number. यहाँ पे जो आप नेचर नंबर है और इसके साथ बाइन ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो ये भी एक ग्रुप आइड है तो यहाँ पे जमा के लिहाज से ये एक ग्रुप आइड है और यहाँ पे जरब के लिहाज से ये एक ग्रुप आइड है इसी तरह अगर हम दो नेचर नंबर या कोई से दो नेचर नंबर अगर आप उसमें हम सब्ट्रैक्ट करें तो इसकी वैल्यू नेचर नंबर नहीं आती है लिहाजा ये वाला स्ट्रक्चर एक ग्रुप आइड नहीं है इफ यू सब्ट्रैक्ट एनी टू नेचर नंबर वी डू नॉट गेट नेचर नंबर अगेन एंड दिस डज नॉट रिप्रेजेंट आर ग्रुप आइड इसी तरह अगर हम कोई से दो नेचर नंबर आपस में डिवाइड कर ले तो इसकी वैल्यू नेचर नंबर नहीं आती है लिहाजा सेट एन टूगेदर विद डिवीजन एज नॉट अ ग्रुप आइड तो यहाँ पे ये तीनों ग्रुप आइड है और ये वाला भी ग्रुप आइड ये भी ग्रुप आइड है और ये दोनों ग्रुप आइड अब यहाँ पे हमारे पास क्या है सेट ऑफ एंटीजियर जेड इज अ ग्रुप आइड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सब्ट्रेक्शन मल्टीप्लीकेशन वियर इज इट इज नॉट अ ग्रुप आइड विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन सेट Z, Z, Z के साथ अगर हम एडिशन ले तो ये ग्रुप आइड बनाता है या अगर सब्ट्रेक्शन ले तो ये भी ग्रुप आइड बनाता है या मल्टीप्लिकेशन लेकिन अगर सेट Z और डिवीजन हम ले ले तो ये ग्रुप आइड नहीं बनाता है यहाँ पे हमारे पास सेट ऑफ एंटीजर है अगर इसी सेट से हम कोई से दो एलिमेंट्स ले ले तो यहाँ पे हमने कोई से दो एलिमेंट लिए है एल बी सी टू एंटीजर अगर कोई से दो एंटीजर आपस में हम एड कर ले तो इसकी वे जब एंटीजर आती है इसका मतलब ये हुआ के सेट ऑफ एंटीजर टूगेदर विद एडिशन इज अ ग्रुप आइड इसी तरह अगर इसी सेट से हम कोई से दो मेंबर आपस में सब्ट्रेक्ट कर ये दो मेंबर है कोई से दो मेंबर है अगर इन दोनों मेंबर्स को आपस में हम सब्ट्रेक्ट करें यहाँ पे इनकी सब्ट्रेक्शन है तो इसकी वैल्यू भी एंटीजर आती है इफ यू टेक एनी टू एलिमेंट फ्रॉम हेयर इफ यू सब्ट्रेक्ट बोथ ऑफ देम वी गेट एंटीजर वी गेट एंटीजर अगेन हैंस सेट ऑफ एंटीजर टूगेदर विद सब्ट्रैक्शन इज अ ग्रोप आइड इसी तरह अगर इसी सेट के कोई से दो मेंबर आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू इंटीजर आती है लिहाजा सेट ऑफ इंटीजर और मल्टीप्लीकेशन ये क्या है इट मेक्स अ ग्रोप आइड इसके अलावा अगर इसके इसी सेट के कोई से दो मेंबर अगर आपस में हम डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू इंटीजर नहीं आती है यहाँ पे हमारे पास क्या है दिस नंबर डज नॉट बिलोंग टू सेट तो सेट ऑफ इंटीजर टूगेदर विद डिवीजन इज नॉट अ ग्रुप ऑफ फाइव अब हम पढ़ते हैं सीमी ग्रुप एंड अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार एस कार सीमी ग्रुप एफ द बाइन ऑपरेशन स्टार सेटिस्फाइज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसी अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को या इसी ग्रुप ऑफ को हम सीमी ग्रुप कहेंगे अगर सेट जी के एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू स्टार इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ एग्जेस्ट हो रहा हो इफ दी एलिमेंट ऑफ सेट जी होल्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्टार देन दिस ग्रुप आइड एस कार सीमी ग्रुप तो यहाँ पे हमारे पास क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम हमें नजर आ रही है तो किसी भी ग्रुप आइड में अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मौजूद हो तो उसी ग्रुप आइड को हम सीमी ग्रुप कहेंगे तो सीमी ग्रुप में हमारे पास टू प्रॉपर्टीज आती है सबसे पहले वो ग्रुप आइड होगा और सेकंड प्रॉपर्टी इसमें एसोसिएटिविटी होगा तो नीचे वाले डिफिनेशन में हम इसको डिस्कस किया है इफ वी हैव अ सेट जी टुगेदर विद एन ऑपरेशन स्टार सच दे First, G is closed with respect to star. That is, for all elements belong to G, we have A star B belong to G. This means G star. What is it? This means G star is a group of elements. Or 
स्टार जी के लिए एक बाइनरी ऑपरेशन है या जी क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू स्टार और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है एसोसिएटिविटी और एम ई थ्री एलिमेंट ऑफ सेट जी एसोसिएटिव ला हो तो किसी भी सेट में अगर क्लोजर प्रॉपर्टी हो और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो तो उसी स्ट्रक्चर को हम सीमी ग्रुप कहेंगे तो ये एक सीमी ग्रुप है क्योंकि इसमें स्टार एक बाइन ऑपरेशन होगा या जी स्टार एक ग्रोपाइड होगा और स्टार क्या होगा एसोसिएटिव बाइन ऑपरेशन होगा अब यहाँ पे एक एग्जांपल है दी अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर दिस इज अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर तो ये कितने अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो गए वन टू थ्री फोर आर सीमी ग्रुप ये अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर सीमी ग्रुप है तो सेट ऑफ नेचर नंबर हेयर बी सी सेट ऑफ नेचर नंबर हेयर बी सी सेट ऑफ एंटेजर इसी सेट से या इसी सेट से अगर हम क्वी से थ्री एलिमेंट कहें ये तीनों एलिमेंट सेट एन में भी है और ये सेट जेड में भी है क्योंकि एन सबसेट है सेट जेड का तो अगर इसी सेट से हम क्वी से थ्री एलिमेंट लेते हैं तो वही एलिमेंट लाजमी तौर पर यहाँ पे होंगे तो हम क्वी से थ्री एलिमेंट यहाँ पे लेते हैं सेट एन से जो कि जेड की भी मेम्बर है तो इन तीनों मेम्बर को या क्वी भी थ्री मेम्बर इफ वी टेक एनी थ्री एलिमेंट फ्राम एन इफ वी चेक दी एसोसिएटेड प्रॉपर एक्वेल हो जमा के लिहाज से एसोसिएटिव ला हो हो रहा है एन के जितने भी एलिमेंट्स है या जेड के जितने भी एलिमेंट्स है अगर उसमें हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करना चाहे तो ये होर होता है इसी तरह अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप मेडिटेशन चेक करें तो ये भी होर होता है तो हमारे पास सेट एन टूगेदर विद एडिशन ये क्या है ये एक सीमी ग्रुप है क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर एक ग्रोपाइड भी है और एसोसिएटिव वाला इसमें और होता है लिहाज ये एक सी ग्रुप है इसी तरह Z प्लस ये भी एक सीमी ग्रुप है और ये सारे सीमी ग्रुप है इसी तरह अगर हम इसको चेक कर लें इसी स्ट्रक्चर को इन दोनों स्ट्रक्चर पर हम चेक करें तो ये क्या है आर नट सीमी ग्रुप एस सब्रक्शन इज नॉट एसोसिएटिव बाइन ऑपरेशन अगर इन सेट से अगर हम कोई से थ्री एलिमेंट ले ले और अगर हम सब्ट्रेक्शन चेक करें कि सब्ट्रेक्शन इसमें एसोसिएटिव बाइन ऑपरेशन है कि नहीं तो यहाँ पे हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नजर आ रहा है लेकिन ये होल्ड नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू और यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट है लिहाजा एसोसिएटिविटी होल्ड नहीं हो रहा है इसकी वैल्यू हमारे पास यही है नाइन से नाइन से अगर हम सेक्स माइनस करें तो माइनस थ्री आता है माइनस इंटू माइनस प्लस है और इसकी वैल्यू फाइव तो और अगर इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहिए सेक्स अगर हम टू माइनस करें तो ये माइनस फोर आता है ये वाला अगर यहाँ पे है इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन माइनस थर्टीन आता है तो सेट एन से या सेट जेस से अगर हम कोई से थ्री एलिमेंट ले लें एसोसिएटिविटी हम चेक कर ले सब्ट्रेक्शन के लिहाज से तो ये होल्ड नहीं हो रहा है लिहाजा ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है ये दोनों स्ट्रक्चर सीमी ग्रुप नहीं है यहाँ पे ये सारे ये सारे सीमी ग्रुप और ये दोनों सीमी ग्रुप नहीं है ये सीमी ग्रुप इस वजह से है कि इसमें ये तीनों ग्रोपाइज है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड होते हैं लिहाजा ये सीमी ग्रुप है और ये दोनों सीमी ग्रुप नहीं है क्योंकि यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रहा है इसके अलावा यहाँ पे सब्ट्रेक्शन क्या है ये ग्रोपाइड भी नहीं है ये ग्रोपाइड है लेकिन ये ग्रोपाइड नहीं है और इन दोनों में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फेल होता है अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है द स्ट्रक्चर पी एस यू एंड पी एस एस दिस इज पार यूनियन और ये निशान इंटरसेक्शन के लिए है और पी एस का मतलब है पावर सेट आर सेट एस स्ट्रक्चर तो ये दो स्ट्रक्चर है आर सीमी ग्रुप वेयर एस इज अन एंटी सेट एंड पी आर एस इज एस पावर सेट आर एस पी आर एस क्या है एस का पावर सेट तो इसको इन दोनों को चेक करना है कि ये सीमी ग्रुप है कि नहीं यस स्ट्रक्चर दे स्ट्रक्चर एंड दे स्ट्रक्चर आर सीमी ग्रुप बिकॉज दी फॉलोइंग एसोसिएटिव लाज होल्ड पार एलिमेंट ऑफ पी एस अगर हम कोई से थ्री एलिमेंट्स ले ले यहाँ पे पी एस है अगर इसी पी एस अगर हम कोई से थ्री एलिमेंट्स ए बी सी ले ले तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन के लिहाज से होर होता है दिस इज दी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन विच होर्स सेट पी एस के किसी भी थ्री एलिमेंट्स के लिए एसोसिएटिव ला होर होती है इसी तरह 
set PSK kisi bhi three element ke saath ke liye associative law with respect to intersection aur hoti hai kisi din nishan ka matlab hai union kisi din nishan ka matlab hai intersection to yahan pe union kya hai associative hai yahan pe intersection kya hai associative hai isi tarah agar isi set ke hum koi se three element le le isi set mein koi se three element hai to iska power set hum is tarah maloom karte hain power set maloom karne ke liye hum two power n lete hain n ka matlab hai number of elements in set a set a mein three element hai 2 पावर एन बनेगा 2 पावर थ्री टू पावर थ्री टू टू एट तो इसी सेट के एट सबसेट से इन सारे सबसेट को जब हम इसी तरह लिखते हैं तो ये पी आर एस बनाता है तो इसी सेट से अगर हम पूरी से थ्री एलिमेंट ले ले तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होल्ड होगा इसी तरह अगर इसी सेट से पूरी से थ्री एलिमेंट हम ले ले और एसोसिएटिविटी इंटरसेक्शन के लिहाज से चेक करें तो ये भी होल्ड होगा लिहाजा ये वाला स्ट्रक्चर एक सीमी ग्रुप है ये वाला स्ट्रक्चर एक सीमी ग्रुप है सीमी ग्रुप हमेशा दो पायड होता है इसी सेट से अगर हम कोई से दो एलिमेंट ले ले अगर उनका हम यूनियन ले ले तो इसकी वैल्यू इसी सेट में दोबारा आती है लिहाजा ये एक दो पायड है इसी तरह इसी सेट से अगर कोई से दो एलिमेंट का इंटरसेक्शन हम ले ले तो इसकी वैल्यू यह भी आती है लिहाजा ये वाला सेट एक और इस इन दोनों का एसोसिएटिविटी यहाँ पे नजर आ रहा है जो कि हमेशा और होगा देख ले टू और थ्री टू और थ्री का यूनियन क्या है ये वाला है इसी तरह टू और थ्री का इंटरसेक्शन क्या है ये है तो इसी सेट से कोई भी दो, दो एलिमेंट अगर हम ले ले और इसी बाय ऑपरेशन को हम चेक कर ले चेक करने का मतलब है की अगर हम कोई भी दो एलिमेंट का यूनियन मालूम करे तो इसकी वैल्यू पी एस में जरूर आती है इस तरह कोई भी दो एलिमेंट का सेट इसी सेट के कोई भी दो एलिमेंट का इंटरसेक्शन हमेशा इसी सेट में आता है लिहाजा ये वाला स्ट्रक्चर है ग्रो पाइड है तो ये आ गई अब यहाँ पे एक और है मोनाइट मोनाइट का मतलब क्या है हमने पिछली स्लाइड में ग्रोपाइट के बारे में पढ़ा फिर उसके बाद हमने सीमी ग्रुप के बारे में पढ़ा अब हम पढ़ते हैं मोनाइट ये मोनाइट क्या है तो देखते हैं असीमी ग्रुप जी स्टार एस कार अट एर एग्जेस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट ई एन जी सच डेट ई स्टार एज टू ए स्टार ई स्टार आल ए बिलोंग टू जी इसी सबसे पहले ये स्ट्रक्चर ग्रोपाइड होगा ग्रोपाइड का मतलब है कि दिस विल बी अबाइन ऑपरेशन इन जी या जी क्लोज होगा इसी ऑपरेशन में तो ये ग्रोपाइड हो गई इसी सेट के किसी भी थ्री एलिमेंट के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और होगा तो ये सीमी ग्रुप होगा और मोनाइट का मतलब है कि इसी सेट में एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसको अगर हम किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ अगर कंबाइन करें तो वो एज आइडेंटिटी होगा यानी इसी स्ट्रक्चर में आइडेंटिटी जरूर होगा तो जिस अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में या जिस सीमी ग्रुप में आइडेंटिटी होगा तो उसी सीमी ग्रुप को हम मोनाइट कहेंगे मोनाइट इज अ सीमी ग्रुप वेयर इट विल हैव आइडेंटिटी एलिमेंट तो ये इसकी डिफिनेशन है द सीमी ग्रुप एन टूगेदर विद मल्टीप्लीकेशन इज अ मोनाइट बिकॉज इट हैज आइडेंटिटी वन यहाँ पे नेचर नंबर है और बाईन मल्टीप्लीकेशन है तो ये एक क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ ग्रोपाइट देन वी कैन से इट इज अ सीमी ग्रुप and finally since it has multiplicative identity one hence this structure is a monoid ye kya hai it is a monoid kyunki isi set mein identity maujood hai the semi group n together with addition is not a monoid because identity is zero which is not an n isi structure ke liye identity zero hai lekin identity zero set n mein shamil nahi hai lihaza isi structure ko hum gropite keh sakte hain semi group keh sakte hain lekin isko hum monoid nahi keh sakte kyunki isme identity zero maujood nahi hai the semi group this and this are monoid because both is structures have identities empty set and the set itself respectively isi ye wala structure kya hai ye ek gropide hai kyunki jab kabhi psa hum koi se do element lete hain unka union malum karte hain iski value yahan pe dobara milti hai lihaza ye ek gropide hai isi set se agar hum koi se three element lete hain aur union ke liye hai is structure ki check karte hain to yahan pe hold hoti hai lihaza ye ek c group hai iske alawa union ke lihaz se ps mein wo kaun sa set hai jo as identity kaam karta hai to ye hamare paas empty set hai isi set mein empty set ek aisa set hai jisko kisi bhi ps ke kisi bhi element ke sath agar hum combine kar le to ye hamesha wahi element hame 
the environment. For all element of uh, set E S, if we combine the empty set with given set, we get that set again. Hence, the empty set is identity uh, with respect to union. In this structure, me identity. एमटी uh, सेट एक आइडेंटिटी है क्योंकि इसको किसी भी दीगर एलम सेट के साथ अगर हम कंबाइन करें तो वही सेट दोबारा मिलता है लिहाजा इसी स्ट्रक्चर में एम टी सेट एक आइडेंटिटी है इसी तरह इसी स्ट्रक्चर में सेट एस क्या है यहाँ पे हमने लिखा है सेट एस फॉर दिस स्ट्रक्चर सेट एस इज द आइडेंटिटी क्योंकि एस को अगर हम जीवन सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ अगर हम कंबाइन करें तो वही एलिमेंट हमें दोबारा मिलता है और आल ए बिलोंग टू पी एस इसी सेट के किसी भी सेट के लिए सेट एस एक ऐसा सेट है जब इसी सेट को हम दीगर एलिमेंट के साथ शामिल करते हैं तो वही एलिमेंट दोबारा मिलता है लिहाजा इसी स्ट्रक्चर में इसी स्ट्रक्चर में सेट एस क्या है सेट एस एक आईडी तो इसी स्लाइड में हमने मोनाइट को डिस्कस किया मोनाइट में हमारे पास सीमी ग्रुप में अगर आइडेंटिटी मौजूद हो तो फिर सीमी ग्रुप को हम मोनाइट कहते हैं और यहाँ पे नेचुरल यहाँ जो सीमी ग्रुप है ये मोनाइट भी है क्योंकि इसमें आइडेंटिटी है यहाँ पे जो सीमी ग्रुप है ये मोनाइट नहीं है क्योंकि इसमें आइडेंटिटी नहीं है ये वाला मोनाइड है क्योंकि इसमें आइडेंटिटी एम सेट है ये भी एक मुनाइड है क्योंकि उसमें आइडेंटिटी एस असेट जी टूगेदर विद बाइन स्टार दट इज दल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार स्टार अ ग्रुप एफ दी पार्लिंग प्रॉपर्टीज और क्लोजर प्रॉपर्टी जी स्टार को हम ग्रुप कहेंगे ये जी स्टार क्या है इसको हम ग्रुप कहेंगे अगर इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी हो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि ये वाला स्ट्रक्चर अगर ग्रोपाइड ग्रोपाइड या क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर सेट जी से हम कोई से दो एलिमेंट ले रहे अगर इनको हम कंबाइन करें तो इसकी वजह जी भी आती है तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी या ग्रोपाइड कहते हैं स्ट्रक्चर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो इसी स्ट्रक्चर में अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होर्ड होता है तो उसी स्ट्रक्चर को हम सीमी ग्रुप कहेंगे सीमी ग्रुप का मतलब है कि इसी स्ट्रक्चर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मौजूद होगा अब वो ग्रुप क्या होगा एक ग्रुप एक स्ट्रक्चर होगा जो एक ग्रोपाइड होगा सीमी ग्रुप होगा और मोनाइड होगा मोनाइड का मतलब है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आइडेंटिटी का मतलब है कि सेट जी के तमाम एलिमेंट के लिए हमारे पास एक एलिमेंट ई e होगा और यही ई भी जी में होगा और ई e स्टार ए बराबर होगा ए स्टार ई तो एक्सिस आइडेंटिटी का मतलब है कि सेट जी में सेट जी के तमाम एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट ई e होगा सेट जी में जो बतौर आइडेंटिटी होगा तो जिस स्ट्रक्चर में जिस स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर ग्रोपाइड हो और सीमी ग्रुप हो और उसमें आइडेंटिटी हो यानी मोनाइड हो तीन प्रॉपर्टीज हो गई ग्रोपाइड सीमी ग्रुप मोनाइड और आखिर में क्या है यूरी एलिमेंट ऑफ सेट जी हैज एनवर्स इसी स्ट्रक्चर के हर एक एलिमेंट का एनवर्स होगा विद रिस्पेक्ट टू स्टाफ और यूरी ए बिलोंग टू जी देर एग्जिस्ट ए एनवर्स इन जी सब्जेक्ट This a inverse together with a or a together with a inverse will be equal. For all a belong to G. So, this property का मतलब है existence of inverse. This this shows existence of inverse. So, यहाँ पे चार properties हो गई. ये वाला structure इसी structure में closure property होगा या ये structure groupide होगा. इसी structure में associative property होगा या ये structure semi group होगा. इसी structure में identity होगा. या ये स्ट्रक्चर मोनाइड होगा इसी स्ट्रक्चर में हर एक एलिमेंट का एनवर्स होगा इनवर्स का मतलब है दिस प्रॉपर्टी तो फिर ये वाला स्ट्रक्चर क्या है ये एक ग्रुप होगा यहाँ पे एक एग्जांपल है द सेट ऑफ इंटीजर विद एडिशन इज अ ग्रुप वेयर इज द सेट ऑफ इंटीजर टुगेदर विद मल्टीप्लीकेशन नॉट अ ग्रुप बिकॉज मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेटिव एनवर्स डू नॉट एडेस्ट ये वाला स्ट्रक्चर क्या है दिस इज अ ग्रुप लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर क्या है ये एक ग्रुप नहीं है जरब के लिहाज ये ग्रुप नहीं है क्योंकि सेट जेड में सेट जेड के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके मल्टीप्लीकेटिव एनवर्स नहीं है टू का मल्टीप्लीकेटिव एनवर्स वन ओवर टू है जो यहाँ पे नहीं है माइनस टू का मल्टीप्लीकेटिव एनवर्स माइनस वन ओवर टू है टू का माइनस टू का एनवर्स माइनस वन ओवर टू है जो यहाँ पे नहीं है मतलब ये हुआ की सेट जेड के जितने भी एलिमेंट्स है उनके मल्टीटिव एनवर्स नहीं है लिहाजा ये वाला स्ट्रक्चर क्या है ये एक ग्रुप नहीं है ये एक 
ग्रोपाइड है ये सी ग्रुप भी है ये मोनाइड भी है लेकिन ये ग्रुप नहीं है इसमें फोर प्रॉपर्टी फेल होता है अब वही डिफिनेशन हमने यहाँ पे दोबारा लिखा है लेकिन इसके साथ एक इजाफी डिफिनेशन याद है ग्रुप ग्रुप क्या है ये एक स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्रोपाइड होता है जो कि मोनाइड होता है और उसमें आ, हर एक एलिमेंट का इनवर्स होता है ग्रोपाइड सीमी ग्रुप मोनाइड एग्जिस्ट इनवर्स और आखिर में क्या है हाँ एक ग्रुप किसी ग्रुप में अगर कमोटेटिव प्रॉपर्टी हो यानी ए स्टार बी अगर बराबर हो बी स्टार ए का फिर इसी ग्रुप को हम इबिलियन या कमोटेटिव ग्रुप कहते हैं इबिलियन और कमोटेटिव ग्रुप एज अ ग्रुप वेयर दी कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू गिवन ऑपरेशन और किसी भी ग्रुप को हम इबिलियन या कमोटेटिव ग्रुप कहेंगे अगर उसमें उसी बाइंड ऑपरेशन के लिहाज से कमोटेटिव प्रॉपर्टी मौजूद तो यहाँ पे इबिलियन ग्रुप में ये पांच प्रॉपर्टी ये ग्रोपाइड होगा चीनी ग्रुप होगा मोनाइड होगा हर एक होगा और इसमें कमोटेटिव प्रॉपर्टी होगा थैंक यू